第14回アレルギーセンターオンラインミニセミナーでは喘息をコントロールする方法についてお話ししたいと思いますまず最初に喘息が慢性の炎症であることを知っておく必要があります気管支喘息とは気道の慢性炎症を本体とし変動性を持った気道狭窄による炎症症状、生命、呼吸困難、息苦しさや咳などで特徴づけられる疾患であります。気道炎症が起こると、気道過敏性を更新します。気道過敏性の更新とは、気道が容易に収縮することを意味しています。そうすると、気道狭窄が起こったり、視覚神経、刺激が入りやすくなったりしますつまり簡単に気管支が収縮したり咳が起こったりして生命、呼吸困難、息苦しさや咳などの症状が出てきますこういった状態を繰り返して良くなったり悪くなったりしていくうちにだんだんと変動性を失って非可逆性になりますつまり気管支壁が飛行して軌道が狭くなった状態で症状が続くといったリモデリングを起こした状況になりますこういった状況にならないように適切にコントロールしていくことが必要になります喘息を適切にコントロールしていく上で喘息の増悪に使用しておく必要があります多くの喘息患者さんは過療中であっても何らかの刺激による症状の発現や悪化を経験すると言われています実に8割以上の患者さんが増悪を経験すると言われています一番多いのはインフルエンザ、ライノウイルス、RS ウイルスなどのいわゆる風邪ウイルスによる増悪ですその他気温や気圧の変化雷雨などの天候条件 PM2.5 や黄砂などによる大気汚染や窒素酸化物やホルモナルアルデヒンの暴露犬猫ハムスターモルモットなどのペットの暴露いわゆる解熱鎮痛剤や心疾患や緑内障に使われる β 遮断薬などの使用さまざまな因子によって喘息は容易に増悪することが分かっております次に喘息の治療ステップについて見てみたいと思います左から治療ステップ1234と軽症から重症に向かって書かれていますが注目してほしいところは ICS 吸入ステロイドです軽症から重症まで基本治療は吸入ステロイドになっていることが大事ですこの吸入ステロイドによって軌道の炎症をコントロールしていくということになります実際にどれぐらい喘息がコントロールできているかということを調べてみたところなんと7割5分ぐらいが効果不十分もしくは不良だったということが分かりました内訳で見てみますとステップ1の軽症でも半分ぐらいの人が不十分であったとだんだんと重症につれて不十分不良であった人が9割近く占めるということが分かってきましたガイドラインをもとに吸入ステロイドを使って治療していると思っていてもなかなか良好なコントロールが得られていないのが現状になりますどういった原因でコントロール不良が出てきているのでしょうかこちらは吸入ステロイド単剤によるコントロール状況を見てもらったものになるんですが左の方からですね夜間症状や肺機能に関しては治療とともに
比較的速やかに改善してくるのは分かりますいわゆる気管支拡張剤である発作治療薬の使用頻度だったり気道過敏性気道収縮のしやすさに関しては治療を開始してもかなり時間がかかるということが分かりますこれらは気管支の炎症を反映しているもので前臓コントロールをしていくにはこの気管支の炎症を何らかの指標を持って見ていく必要がありますその炎症の指標として使われているのが呼吸中の一酸化窒素濃度であったり核炭中の抗酸球であったりしますこれらの指標をもとに適切な炎症コントロールを見極めていく必要があります炎症の状況によって治療の増強いわゆるステップアップと治療の減量ステップダウンをしていくことが適切な全速コントロールにつながっていくと考えられていますワンポイントアドバイスです気管支喘息は気道で起こっている慢性炎症でありウイルス感染気温や気圧の変化大気汚染、吸入アレルゲンなどで容易に悪化します。喘息のコントロールには、吸入ステロイド薬を軸とした治療が必要であり、気道炎症の程度を把握しながら段階的な調整を行っていきます。当院アレルギーセンターでは、喘息を中心としたアレルギー性気道炎症を積極的にフォローしております。ご清聴いただき、ありがとうございました。